კონკურენციის გარეშე. ლიზა ბევერი. გაი თავისეთ თქვენი იდენტურობა და მიზანი ამ შფოთითა და მეტოქეობით აღსავსე დროში. თავი მერვე. ღრმა ჭაბურღილები და სურვილის ჭაბურღილები. განსაცდელები გვაჩვენებენ ჩვენს რაობას. ისინი თხრიან ნიადაგს და საშუალებას გვაძლევენ დავინახოთ თუ რისგან ვართ შექმნილი. ჩარლზ სპერჟენი. ვაპირებ ვივარაუდო, რომ თქვენ გსურთ იყოთ ხთის სიღრმის მქონე ქალბატონი. თუ სიღრმის მიღწევა გსურთ, თხრა მოგიწევთ. მე ვეთანხმები ჩარლზ სპერჟენს. განსაცდელები ნამდვილად გამოცხადებას წარმოადგენენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასეა. მათ ჩვენი მასწავლებლის ფუნქცია აკისრიათ, მაგრამ დღის ბოლოს ჩვენი გადასაწყვეტია თუ როგორი მოსწავლეები ვიქნებით. არის დღეები, როდესაც გაკვეთილ სამიანზე ვაპარებ. ეს სუსტი ნიშანია. თუმცა გამსვლელი, როდესაც ეს ხდება, მე როგორც წესი გადაბარებაზე მივდივარ. სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ თუმცა სრულყოფილი ცხოვრებით არ ვცხოვრობ, მინდა რომ კარგი ცხოვრებით მაინც ვიცხოვრო. მე მაქვს უფლება ავირჩიო, განსაცდელები და გამოცდები ხელს შეუწყობენ ჩემს გარდაქმნას, თუ ისე ვისაც დამტოვებენ, როგორიც ვიყავი. ჩვენ ნაკლებად ვაკონტროლებთ იმას, თუ რა ხდება ჩვენს თავს, ან სხვები რას ამბობენ ჩვენ შესახებ, მაგრამ უსუსურნი არ ვართ, როდესაც საქმე ჩვენს ქმედებებს ეხება. ჩვენ გოქს არჩევანის გაკეთების უფლება, რაც ჩვენი პასუხის სრული კონტროლის საშუალებას გვაძლევს. და იმ დროს, როდესაც პერჯენის ციტირებას ვახდენთ, მოდი წინ წავიდეთ და უფრო ღრმად ჩავიხედოთ იმაში, რაც მან განსაცდელებზე ჩვენს პასუხად შემოგთავაზა. მე ვისწავლე იმ ტალღის კოცნა, რომელმაც კლდეზე მიმაგდო. ეს არის არა ტრადიციული, მოულოდნელი პასუხი იმაზე, რასაც ვერ ვაცნობიერებთ. ახლახან ჩემს შვილიშვილს სოფიას მუყურებდი, რომელიც ტალღებს ეთამაშებოდა. იგი ყოველი ტალღის თავით დახვედრის სასწაულით ტკბებოდა. მას არ აწუხებდა ის, თუ რამდენჯერ წააქციეს იგი ტალღებმა წყალში. ეს ხომ თამაში იყო. იგი სიცილით ტკბებოდა ფეხზე, იწმენდა თვალებს და შემდეგი ტალღის მისაღებად ემზადებოდა. სპერჟენი ოკეანის ნაპირზე მდებარე კლდეს კი არ გულისხმობდა, არამედ ქრისტეს, რომელიც არის კლდე. ყოველი დღე ეს არის ახალი შესაძლებლობა იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ გამოვიხმაუროთ ცხოვრებისეულ ტალღებს, თუ თავდაცვით პოზიციას დავიკავებთ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც ცხადი გახდება, კლო პრობლემად დარჩება. თუ ჩვენ თავს დავიმდაბლებთ, ეს განსაცდელი საშუალებას მისცემს სული წმინდას, გაზარდოს ჩვენი სიღრმე და შესაბამისად ჩვენი ღვთის მოსაობის უნარიც. ცხოვრებისეული გამოწვევები გვიჩვენებს, თუ რისგან ვართ შექმნილნი და არ ამცირებს იმას, თუ ვინ ვართ ჩვენ. ჩვენი იდენტურობა ქრისტეშია გამყარებული, იმაზე დაფუძნებით, რაც მან გააკეთა, და არა იმაზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რაც გაგვიკეთებია. განსაცდელები გვაყენებენ ისეთ პოზიციაში, რომ უფრო და უფრო დავემსგავსოთ ქრისტეს და შესაბამისად უდრეკნი გავხდეთ. ქრისტე არის ყველასთვის ცნობილი კლდე, რომელიც ყველაზე მაღლა დგას. ის არის ჩვენი არსი. კლდე, რომელსაც ყოველ ღამე ვისვენებთ და შემდეგ ყოველ დილით მასთან ერთად ვიღვიძებთ. მხოლოდ იესუა ჩვენი კონსტანტა და ცენტრი. ნიადაგის მომზადება. მოდის ხვიდან მყარ ნიადაგზე გადავინაცვლოთ. მე ვცხოვრობ ულამაზეს, ზოგჯერ მწვანე, მაგრამ უფრო ხშირად გვალვიან ლანდშაფტის მქონე კოლორადოში. ამიტომ ჩემს ცხოვრებაზე ფიქრისას ადვილად მახსენდება ნიადაგი. ჩვენი ნიადაგი მყარია. რამე თუ ეს ექსტრემალური პირობებით არის განპირობებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს ეზოში არსებული ნიადაგი უხეშია, ჩემი სურვილია, რომ ჩემი გული იყოს ნაზი. როდესაც უაღრესად დამწუხრებული ვარ, განაწყენებით, მცირე იქნება იგი თუ დიდი, ვერსად გავურბი ვარ შეგრძნებას, რომ ჩემი ნიადაგი დარღვეულ იქნა. ამ ოთხრილ მიწაში მე ვხედავ გამანადგურებელ მატლებს, რომლებიც კვლავ მიწაში ჩაძრომას ლამობენ. მე ვხედავ მიწის ქვეშ მათი საქმიანობის ნიმუშს. აღუნიშნავ, რომ ვიდრე ეს ჩემთვის ცნობილი გახდებოდა, ისინი ღრღნიდნენ ჩემი ქორწინების ფესვებს და ამცირებდნენ ჩემი მეგობრობის ყავილების ზრდის პროცესს. როდესაც ეს ხდება და ეს უფრო ხშირად ხდება, ვიდრე მე ვისურვებდი, ჩემი საუბარი ჩემს ეციერ მამასთან დაახლოებით ასე უნდა შეხერდეს. ოჰ, არა, ეს საშინელება როგორ მოხდა ეს? ზეციერო მამა, ხედავ ამას, გაიგონე რა ვთქვი ახლა, ან გავიფიქრე. იგი პასუხობს. ლიზა, ეს გამოცხადება იყო შენთვის, მაგრამ არა ჩემთვის. 
უკვე დიდი ხანია, რაც ეს მატლები შენს ნიადაგში არიან. კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. გსურს კვლავ დაიტოვო ისინი შენს ნიადაგში და რისკის ქვეშ დააყენო შენი მომავალი მოსავალი. უფრო ახლო დაკვირვების შემდეგ შეუძლებელია, არ შევამჩნიო თესლი, რომელიც ჯერ არ გაღვივებულა. ეს ის თესლია, რომელსაც დროს ჭირდება. ეს ხვთის ისეთი დაპირებებია, რომლებიც ჯერ არ განხორციელებულა ჩემს ცხოვრებასა და ოჯახში. მე კითხვა მებადება, გაიზრდებიან თუ არა ისინი ოდესმე. სეციერი მამა მოთმინებით მიხსნის. ეს ეპიდემია სწრაფად ვრცელდება. არჩევანი ყოველთვის თქვენზეა. თქვენ შეგიძლიათ გავრცელოთ თავის მართლების ჭუჭყი მათზე და კვლავ თვალი აარიდოთ მათ მოქმედებას, მაგრამ ისინი დარჩებიან. თუ გსურთ ამ ჭირისგან განთავისუფლება, თქვენ უარი უნდა თქვათ მათზე, სიტყვითა და საქმით, და უფლება უნდა მომცეთ მოგაშოროთ ისინი. დავინახე რა ისინი დღის შუქზე, მე უარს ვამბობ და ვაღიარებ შურის, ეჭვისა და ადამიანთა წინაშე შიშის ჭუჭყიანი მატლების არსებობას ჩემს ცხოვრებაში. კარგია, და რა კი აქვართ? ხედა ვიმ სარეველა ბალახებს. მოდი ისინი ჩამოვძირკოთ. თუ ნიადაგი თავისუფალი იქნება, უფრო გაგიადვილდება და მოდი ჩემი სიტყვის თესლი დავთესოთ მათ ნაცვლად. ერთი წუთით მოიცადეთ. ახლა ბრძოლა რეალურია. უხილავი მატლები ერთია, მაგრამ სულ სხვა ყოველგვარი ხილული სიმწვანის მცირე რაოდენობის მოშორებაც კი აღთქმის მოლოდინის პროცესში. ვჩერდები და სულელურად ვფიქრობ. ცოტა ხნით ხომ არ დავტოვო რამდენიმე სარეველა. იქნებ მანამდე დამეტოვებინა ვიდრე სხვა მცენარე არ გამოჩნდება. მათ გარეშე ხომ ჭუჭყიანი ცარიელი სივრცე ვიქნები. მე წინააღმდეგობას ვუწევ უფალს. მაგრამ უფალო ამ შემთხვევაში ჩემი ნიადაგი შიშველი და უნაყოფო გამოჩნდება. ლიზა, ნაყოფიერი გინდა იყო თუ ნაყოფიერად გამოიყურებოდე. და ეს კითხვა ამ თაობისთვის არის. განა ის თუ როგორ გამოვიყურებით უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე თუ ვინ ვართ. ზატყოფნამ იმისთვის, რომ ხოლოდ გამოვიყურებოდეთ ნაყოფიერად, შესაძლოა ეჭუქვეშ დააყენოს ზრდის შემდგომი ეტაპები. ის რაც საიდუმლოდ დაითესა, ერთ დღეს გამოაშკარავდება. მე ამოვიოხრე. კარგი, ამოძირკვა ისინი. სად არის? და აი დაურჩი მე შიშველი ნიადაგით, მაგრამ შეურცხვენელი, რა მე თუ მე ვიცი, რომ ახლა აღარაფერი შეუშლის ხელს მისი აღთქმების ასრულებას ჩემში. განსაცდელები და მწუხარებები ასუფთავებენ ნიადაგს და აშორებენ იმას, რაც ხელს უშლის მომავალ ზრდას. ეს ყველაფერი ემსახურება ჩვენს დახვეწას და მომავალი პოტენციალისთვის მომზადებას. არსებობს სხვა სიტყვებიც, რომელთა მეშვეობითაც ადვილად შესაძლებელია სიტყვა განსაცდელების ჩანაცვლება. ნუ მოგერიდებათ ჩანაცვლოთ იგი სიტყვებით, მომსმენები, სირთულეები, შეფასება, ტკივილი და ტანჯვა, ექსპერიმენტები გამოცდები ან უბრალოდ ტესტები. ჩვენი ძალა და სისუსტეები ამ გამოცდილებების დისკომფორტში ვლინდება. კოლექტიურად და ინდივიდუალურად ეს განსაცდელები ხელს უწყობენ ჩვენი სულების მშრალი და უნაყოფო ადგილების განადგურებას, რათა ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის მოგვამზადონ. ამ საფუძვლის გარეშე ჩვენი ცხოვრება ვერ შეიწოს ღვთის სიტყვის დიდ ნაწილს. ჩვენი გულები დაემსგავსება უწყლოობის გამო გამხმარ ნიადაგს, რომელიც ვეღარ ხებულობს წყალს. თუ გამხმარი ნიადაგი არ მომზადდა, წვიმის წყლები გვერც აუქცევენ მას და ჩვენ გვალვას განვიცდით სიუხვი შუა გულში. განსაცდელები აგრეთვე გვასწავლიან, თუ ვინ არის ღმერთი. იყო დრო როდესაც შეგეკამათებოდით განსაცდელების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. მე გეტყოდით, რომ თუ თქვენ სიტყვის თანახმად ცხოვრობდით, არაფერი ცუდი არ შეგემთხვეოდათ. ახალგაზრდა და სულელი ვიყავი. და ისეთ დოქტრინას ვიყავი ჩაჭიდებული, რომელიც ვერ გაუძლებდა დროის გამოცდას. მე გონა რომ ეს სწავლება ღრმა იყო, მაშინ როდესაც იგი მხოლოდ ზედაპირული ცხოვრებისთვის მამზადებდა. ყველაფერი, რაც სიცოცხლესა და ღვთის მოსაობისთვის გჭირდება, მართლაც ღვთის სიტყვაშია. მაგრამ სწორედ ცხოვრებისეული განსაცდელები გვაიძულებენ მუხლებზე დადგომას, რათა ამ ჭეშმარიტებამ ჩვენ ცხოვრებაში წიმუშაოს. ამ პოზიციაზე ყოფნისას უფლის სიტყვა აღარ იკითხება, როგორც წინადადებები ცხოვრების საუკეთესო პრაქტიკისთვის, არამედ როგორც თავად სიცოცხლის სიტყვები. ძვირფასო ზეცია რომ ამავ, ამოთხრა ვახსენე, შეიძლება უკან წავიღო ჩემი სიტყვები. ეს სიცხარეში ვთქვი, მე მინდო და მე თქვა შეცვალე ჩემი ცხოვრების პეიზაჟი და მოაწყო იგი. მან არ მომცა უკან დახევისნება, ამოთხრა სულით ნათქვამი სიტყვა იყო. მრავალი ქრისტიანის მსგავსად მე ვცხოვრობდი ღრმა სევდითა და ზედაპირული ლოცვებით. 
Takwanis semis am sahi pato moment am de rogurts sesi lutsuis shem dek sit sari yeles kurtsunabdi. Sit kabi romul tats mev chur chulabdi. Ari ochemits khore bis kat alisatori. Rametume muvale obis mohdis misnit lotsulabdi. Da ara ert kule bis shedegat. Lotsulabdi ise rogurts lotswa. Hamerten saubers armo atgenda. Magram taus vera perswuhar khabdi. Romerts armo metkina sak utari tavi. Angeloza bit sause. Hutis sat acht otakshi. Romlebits is meant in Chems Lotswas, the Sisus is Gamus as a silot me etch and a tiggy. As a tears round a biscamo arbitso de tour has it obit melotza, Rata damits ro imsasots are got hilabis carish hali, Romelits chem shignit bobo cropda. Artis suitsodi, to rogur gum over body chem shi rahat supro dits or wills. Mas shem de quists aule, Rom upalicans at stelips chemilots of biscasa mawe blood gamoi enebs. Vidrehmer suplebas mutsem de kait hara chemits horeba. Arvitsodi tu rokor mi metza mistri sashualeba, u prohrma de mokmeda chems shignit. Nebis mir sirtules, an kansatstels, tau omnebliv demnidit chemgan iesos sahelit. Natsu di misa, romenir giula chemet ia kansatstelebis twis, mechems twelve chubab sur avi mijajuli. Tu isini minds meet out nen me gaur body. Tu kakseva arm shuelota, vimale body imimedit, from oloperi tavis tavad mogarde boda. Sauri bisaul masir tulab ma sheshinabul ta kabrezabul pirone bad maktsia. Mem katsrad web qrabodi swabs ta uprum katsrad sak utar taus. Sak qaralo tu shen tasayik tsawi mismine. Es sauri ba met ismet adar tulia imistuis rom katsrad moe qrat sak utar taus. Ram deni me at tsalaulis mantel siak mawachine rom spergeni martali ego. Tvalsas risit rom elit rom sheer bila. Vkheda rom khutisit qagwe ubneba tu viswa kutnit. The twenty passuri can set the lebis at Miss Apollot, which renebs, to risk and shout gabit. Can set the lebs out at Sala, Cardoxahon imp irone bebidan, Vinswart, Pirone pepa drogore bits xurs from Gauchtet. Magram amxas a siarulis process she, twen davigeret sits rue, from Brzola she chart with carish at Cheguzlia vixet gumirebat. Hermach aburhilebi. Mirors rodesat pirone bas. Romelit sunda gavits no hermach aburhil sadareben. Es nishnos imas rom mat shignit peura du prometia, vidre set up is a chance. Hermach aburhilebi idumalebiarian, da mat mravali ambaviokt, risigaziareba cheudzliet, make him or some babies mosmena. Eseni arian adamian epiromultats is at niftierebastan conda cheheba, Romel mat swatch aburhilebi da binzura, magram amatiz ali heluhlebelitarcha. Hermach aburhilebi shadram nebadic sevian. Rametu mat swabis to smoak tsitsotsle. Hermach aburhili nishnos imas rom matarik ulisidi unariokt. Rodisat hermach aburhil se saubrebi, didi albatoba, upromet shade osak otari tawishe saheb, vidre misshe saheb. Mevits no bram de nimekals, romlebits hermach ebiarian. Esis kale bigahlot, romul takats no bats oval to supruahlos mindeba. Rodisat smat querditwar, karg olds ilat mortswat kutsnop taus. Rametu klav uam ravik it huamox. Rodisat hermach aburhili squared it wim opebi laparak is natslat, varchu mas movus minum. Mosas many oval twist uprometia, vidresinam du lesiam boben. Chemisur willia vi o hermach aburhili. Tumza klav perir cheba isetis perochem shorebashi, sadat scupe supro gawar. Sokjer hermach aburhili scats no ba chemim hridden sakotar gulse shromas moit hos. Mat mites the mites are intercept, two rats ignebit out zere, and Romul conferency of the Camove de Sidwit. Mravali matgani opila ik, the gauk etabia squala peri. Is in you prochors median. Mat arsur timis mosmena to rogor virrebi. Mat imis sodna sort, to retiva of sepsak utar taus. Is in chemic cumris, shwilabis, shwili shwilabis at the chemicolish sahap make it rebian. Matitian, to rogor momit knit acti curat. Vitre gavats no beer up to Rachavidine, Missa Cotarius Saptroebis, Oila Sazwars Warweb, the Oila Persuobi mat. Esaris practica, Romelitz Chems meurles aru wars. Me aru obi mat oila perst evilly sapt his gamo. Mea masmatic etilimob robis gamo wag etep. Shevdira am her much aburhilabs, Meram de Nimera Marmovacine. Her much aburhilat carto ma chansar tamuk et a bulebas moitros horebis at me. Sir Miss Edwa shouts lebelia. Such a raw missy shedzena. Igi modis machine, rodesat sagmanis at mamats newart imistuis, romts repel nivi rot. Am twas as recit, sirme kunti vitaris, romelitz mutmuat gamur and a bishet egad vitardeba. 
سرولیش چابورگیلبی. آخه خان میده جونس کاست اینگی ساعت و دعویق آوشیده. کارت هوبیس کانگلومرات ایست هت الیویسیو شوز که خرمه بیس پروتسشیم قبه بوده. رتا اوبرومت ایسولیاری پرسپکتیو شد آنات ماسشی. تا اچون بیند تغییراتم سپلیوشی ارسه بولی خرمه پروبلم بی. ام سعی دختران دک آوشیده بیت چون تویس آرایت خلمو مرت هود. ریالیتی شو ساعت ابیس مخریدن رام دنیم شم متوازه بیش شم دکویت صدی. رام آرم کند سرولی منت ایله آب میمی قا ام سپکتگلشی. چه می کندیست اورب سود خاری؟ رام آرف پیکراب دی رام اسمارت بولی قا. مگرم آم اگنت من دارد و نه چه می کندیست اوربی؟ رام آم جرات شو گان سخو بولی کن بوده. شوز پروژیوسر بیش ارد بودت پیرون با. رام لیت کاخ سنبت متعودیت آریاس ام تغیبس را دست آدمیان بیاد کیلوبری و کلیسی بشی می دیدنن. تخو ربی سو کامت اورب زب آسو خبیس می سقبت. چون متو خالی صد شو بیردید. رام گان و خیلی ودید آمی دیاس. چونی ارد کالکشیم قب بوده. خاله مس خواشی. مگرم چون سات الیویسیو کمپرنسی است او تنگم دید. مات رام دنیم که ایت خدا گویس وس رام لبست چند پیدا پیدا تا ارپلیب آسوخی گاوت سید پیدا تا میار ولاد بودی رام کیت دامیره گاودنن مگر مات دامیره کس تو کس رام مایت آنات چونی انرژی تا این اریوس پروتکسیس شم دک دونه سکادا قانع سوردت ایکی تAVIS تاوشی مایت سودا ارت ساعتیان سرس کایپشی مات کیت خو بیسیا کاموگیک زاونس رام لبست آسوخیس میخ بیسیم دی کندت این اریوس کان مالو باشی پیروی کیت خو داخل بید آسیش کردا چه مست هکس مدت از لیست کوکونه سکسی اوکس تا ویس اوبروس سرتاس رودا سکسوال ورد اوبرو کامد استیل مکوبر بیچتن. اسم میستیس پیروالیا. رگورت دیدم. دوندا چهود آرد توارا مس ارسولو بیست استی. تو اوبرالو دوغ کنترلو. خبولابس توارایی که چه سخوی سات زیناک دگو آببس. رگورندا موقت. چه مست هکس سیلمنت آرولی ایگا. کوکونه ایگا ارس رود سلوانی. روملیت تا ویسیم شابل بی سخشیت خوراب دا. ترس اونه بولی ویگ آوی چه مست باسخشی. می آبوزنی ماسرم بیبلیا آبوبس که وقت سه سیت واس دار خیلی شود قط ماس می آجکس ورچیه دام سختاری کنن دا ایخس نتام گون استویس طورات آن ویگا شخت بودن ایگی دامیسی مکوباری ارت منت ویدیو کنسپتی سخس نشود که بودیک است اینگی سعند مشمت قط اینه دا میخس نه روم آ مات هر سردت سکسی شد قط آ دا ب هر سردت بیبلیا دان سیت ات ابیس ماس منا مات هبرالد سولیاریم شوالیش چرده بودت شم دک من نامی خسنارم ساعت از کیت خو بدای بادا در اومش شکیت خو میسکنی گو اس میسی دای گو ویسات سکسی کندا تا دیدمی سرده گای گو تو رگر مکتئولی گو آم مامن چی چون میخودید روم اس این تربیو آخرون دکارتل بولی گو ساعت آمیت صدا روم چون بیبلیس مس اول بلا بیوی قوید مگر مار سرده روم چون قید خو مات تویس تو راستم بودا بیبلیا مات سرده شو خب بودید خرمات سولیر ساعت خبز مگر مارا بیبلیاس کن شست لبیلیا استیرم کن عرض بابش اشمالیت اسی بزن خودیس رچه و بیزگارشه اما ز داو پیکردی چونی درویس گورو سید ایره برام ممختینا اکنون بوده تو رئیس مات تویس میسگه بی مات چونگان زد اب ارولی باسو خبیس مسمه نسوردت روم لبیت خرما کامو چنده بوده سرولیش چا مات کمپلکت است هایی دناریده با سوردت آر سوردت روم چون شورت قبلا میگویم اند بی نویم مستویس ای میست کمیت راست اسی نیاگ اتبدنن شاید لبود عرص آری قبلی قم. مات سردت رم چون که قرط خبینه عرص آری، دکویت قارم ماتی برود ابگ ارگی قم. ماتی از رن باستی قم. رت سری سریس. مات هر سردت رم چون کریستیان ورت من از خیت قوی سوبرا. مات سردت رم چون پارولت قبلی قوید کریستیانه بی. مات تویس هست شم دکس نیش نودا. خمرتی دیده بولیا. مگر مودی نو ویلا بارک افتی یه سوسه دا بیبلیا ز. سخوار درم تقد ترس من بولی و رو مات مایت آن بودت رم می تقد دیگر ای قوید مسیق آرول دادا تا دوخ آن بولی چهود آرت تقدس کجون است است اس کس بریکسید کدام دب دعوت ببزه مگر رکی مایت من دیک نبید ای قانه تیگی شبادو بیسکرتل و دیان کنترل زه رت دایت سو تیگی داور سول بیسگان شم دک جرزه رودسات نخوت میس مکوبر مامکات اوت خرید ماس تو رگورا پسپت تقدس کالیشولس اوت خرید ماس رم تقدس بعد از سمت ایمپاکت رم است تقدس کالیشول زاو پروسیا تا سکسیو پروگرام استیلیا کیت خرید ماس خمر کامویی چند تفاصیل نباز تا میخبس پرزروات ایو بیش بود واس رگورت ساتو کارسو چهیسگان سخوارت تقدس قلا پرس که هک اتبتی میست ویس رم دارد موندت رم ایگی آرگا دست دبس کس بریکسید کدام دب رم لیم دعوت بس تقدس کالیشولس خدا و ترام دیند ساساتی لواز. مگر می‌فهمی؟ این پروژه سرپس آرش سردت بیبلیوریچ اشمالیت ابیس مسمنه. 
მათ უნდოდათ სურვილის ჭაბურღილი. ფაქტობრივად ისინი გეუბნებოდნენ შემდეგს. ჩვენ კაპიკებს გადმოგიგდებთ, თქვენ კი ამის სანაცვლოდ სურვილებს შეუსრულებთ ადამიანებს. აკურთხეთ მათი ცოდვა და კარგად აგრძნობინეთ თავი. შიშობ ძალიან ბევრი ქრისტიანი დათანხმდა იმას, რომ კარგად იგრძნოს თავი. ნაცვლად იმისა, რომ მოისმინონ ის სიტყვა, რომელიც ღრმა ჭაბურღილის განვითარებისთვის არის საჭირო. მაგრამ ძალიან ბევრი ქალია, რომელთაც ღრმა წყურვილი აქვთ, მაგრამ ზედაპირული ცხოვრებით ცხოვრობენ. მათ იციან, რომ ის ქვეყნიური რჩევა, რომელსაც ისინი მისდევენ, სხვა არაფერია თუ არა მათი საკუთარი ხმის ეგო, მაგრამ ისინი თავებს იტყუებენ, რომ მხოლოდ ეს არის რაც არის. ამიტომ ისინი ცარიელი სურვილებით კმაყოფილდებიან, როდესაც ისინი საკუთარ ცხოვრებაზე ფიქრობენ. მათ სურთ, არასდროს ეთქვათ ეს. მათ სურთ, არ გაიკეთებინათ ეს. მათ სურთ, ცოლად არ გაჰყოლოდნენ ამა თუ იმ პიროვნებას. მათ სურთ, ცოლად გაჰყოლოდნენ ამა თუ იმ პიროვნებას. მათ სურთ, ევლოთ სკოლაში. მათ სურთ, უფრო მეტი მეგობარი ჰყოლოდათ. მათ სურთ, გავდნენ ამა თუ იმ პიროვნებას. მათ სურთ, არ ეყიდათ ეს. მათ სურთ, ეყიდათ ის. მათ სურთ, მეტი ელოცათ. მათ სურთ, უფრო მეტი ეკითხათ ბიბლია. მათ სურთ, უფრო დისციპლინირებულნი ყოფილიყვნენ. მათ სურთ, უფრო მომთმენი ყოფილიყვნენ. მხოლოდ სურვილი რომ იყო საკმარისი, თითოეული ჩვენგანი შესანიშნავი, ლამაზი, ძლიერი და მამაცი იქნებოდა. უოლტ დისნეი მთქვა. ოცნება ეს არის სურვილი, რომელსაც თქვენი გული ფიქრობს ღრმა ძილის დროს. მჯერა რომ ეს სიმართლეა, მაგრამ ოცნებაც და სურვილიც რეალობად იქცევა მაშინ, როდესაც ვხიზლობთ. სურვილი ამოძრავებს ოცნებას და ჩვენ ვამოძრავებთ მოქმედებას. არ არის საკმარისი ვისურვოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. თქვენ უნდა აკეთოთ ყველაფერი კარგად, სწორედ აქ ვითარდება სიღრმე. სიცრუის საფრთხე თავს ნურა ვინ მოიტყუებს, თუ ვინმეს თავისი თავი ბრძენი ჰგონია ამ საუკუნეში და ეგ გაუგუნურდეს, რომ ბრძენი გახდეს. ვინაიდან ამ წუთის სოფლის სიბრძნე უგუნურება ახთის წინაშე, როგორც წერია, მათ ძბიერებაში შეიპყრობს ბრძენთ და კიდევ იცის უფალმა ბრძენთას რახვანი, რომ ამაუა ისინი, პირველი კორინთელთა მესამე თავის 18-დან მეოცე მუხლების ჩათვლით. ვიცი რომ აქ ნათქვამია თავს ნურა ვინ მოიტყუებს, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ქალს ადვილად შეუძლია თავის მოტყუება, მაგრამ რატომ უნდა შეიყაროს თვალებში ნაცარი ვინმე, ქალი იქნება ეს თუ კაცი და მოატყუოს საკუთარი თავი. პასუხი მდგომარეობს იმაში, რომ არავი სარსურს იყოს მოტყუებული, როგორც ჩემი მეუღლე ამბობს ხშირად. ტყუილის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ატყუებს. ტყუილი იწოს იმას, რომ საგნები, ადამიანები გარემოებები და რჩევები ჩანდნენ ისეთები, როგორები სინამდვილეში არ არიან. ტყუილმა შესაძლოა ისე წარმოაჩინოს ღვთისადმი მორჩილება, როგორც კანონიერი მონობა. ტყუილმა შესაძლოა შენი სულის მტერი შენს მეგობრად წარმოაჩინოს. ტყუილი შესაძლოა ისე შორს წავიდეს, რომ ბოროტება სიკეთეს წარმოაჩინოს და სიკეთე კი ბოროტებად. სიცრუის ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი ამღვრევს წყალს, სანამ ყველაფერი ისეთი ბუნდოვანი არ გახდება რომ თქვენ გაგიჭირდებათ, რათა გაარჩიოთ, თუ რა ირწმუნოთ. ღმერთმა იცოდა, რომ ჩვენ ამ პოზიციაზე აღმოჩნდებოდით. ამიტომ მოგცა სტანდარტი, რომელიც არ შეიძლებოდა არც დროთა განმავლობაში და არც ადამიანური კულტურისა და ხასიათის ზემოქმედებით. ჩვენი სტანდარტია ღვთის სიტყვა და ღვთის მოსავნი არიან ამ სტანდარტის მატარებელნი. არჩევანი ჩვენზეა. ამ ქვეყნიურ სიბრძნეს ავირჩევთ, თუ სამუდამო სიბრძნეს. როდესაც ქმნილება საკუთარ თავს შემოქმედზე ჭკვიანად მიიჩნევს, იგი ამით საკუთარ თავს ატყუებს. მხოლოდ ღვთის სიტყვას გააჩნია ძალა, მოქცეს გარჩევის უნარი მაშინ, როდესაც გარემოებებმა წყალი აამღვრიეს. წმინდა წერილის რჩევის გარეშე, თქვენ შეცდომით მიიჩნევთ უგუნურებას სიბრძნედ. როდესაც ეს ხდება, თქვენ ცრურწმენით საფრთხე გელით, გახსოვდეთ, გველის სიბრძნე ოსტატურად და მოხერხებულად არის შეფუთული. ოსტატურობა არწმუნებს თავის მიმდევრებს, აქცენტის ერთი ასპექტზე გადატანით, მაშინ როდესაც სინამდვილეში სულ სხვა რაღაცის მიღწევას ცდილობს. გველი ადამთან და ევასთან მოკავშირის სახით მივიდა და თითქოს და შიდა ინფორმაცია გადასცა მათ. 
მოიკატ უნარა თავი, გულახდილ, მზრუნველ მეგობრად. მან მიანიშნა მათ, რომ თუ ადამი და ევა კეთილისა და ბოროტის შეცნობას ისწავლიან, უფრო დაემსგავსებიან ღმერთს. იგი დაპირდა მათ, რომ ისინი უზენაესის ნების მორჩილების გარეშე შეძლებდნენ, მიეღწიათ ამ დონისთვის. ადამსა და ევას არ სურდათ, მოტყუებული ყოფილიყვნენ. მათ უნდოდათ ის რასაც გველი შეჰპირდა. მათ აირჩიეს დაეჯერებინათ ის, რომ ღმერთმა იცრუა, ნაცვლად იმისა, რომ ეღიარებინათ, რომ ის რაც გველმა თქვა, ჭეშმარიტებას არ შეესაბამებოდა. გველი დაჰპირდა მათ, რომ ისინი ღმერთებივით გახდებოდნენ. სინამდვილეში კი ისინი უღმერთოები უფრო გახდნენ. წმინდა წერილი გვაფრთხილებს. ღმერთია ჭეშმარიტი და ყოველი ადამიანი ცრუ. რომაელთა მესამე თავის მეოთხე მუხლი. ტყუილიდან გამოსავალს მონანიება წარმოადგენს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც ჩვენ უგუნურებად მივიჩნევთ საკუთარ სიბრძნეს და ქეთს ვიხრით უკუნისამდე ბრძენის წინაშე. მონანიებას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ზურგს ვაქცევ ციცრუეს. რათა ჭეშმარიტებას ჩავეჭიდოთ. სატანის ოსტატური დაპირებები დღესაც ისმის მთელს ქვეყნიერებაზე. მრავალი წლის წინ გველის წინადადებები ბევრად უფრო კეთილი, რბილი და ყოვლის მომცველი ჩანდა, ვიდრე ღვთისმცნება. ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენთვის რომელი ჟღერს უფრო უკეთესად? ჭამთ და მოკდებით, თუ ჭამთ და სიბრძნეს შეიძენთ. გველი ჩვენს ადამიანურ ამპარტავნებასა და უგუნურებას ჩვენს წინააღმდეგ იყენებს. ვინ არ უნდა დაიჯეროს? რომ ჩვენ უფრო ბრძენები ვართ, ვიდრე სინამდვილეში ვართ. ამიტომ იგი მლიქვნელობს. ჭეშმარიტება კი ისაა, რომ ქრისტეს გარეშე არ არსებობს ჭეშმარიტის სიბრძნე. ყველაფერი რასაც შეგვიძლია დავეყრდნოთ, ეს არის ჩვენი მიწიერი, დროებითი პერსპექტივის შეზღუდული განჭრეტა. ხოლო სული გარკვევი თამბობს, რომ უკანასკნელ დღეებში ზოგიერთები განდგებიან რწმენისგან, დაუჯერებენ მაცდურ სულებს და ეშმაკთა მოწყრებებს. პირველი ტიმოთეს მეოთხე თავის პირველი მუხლი. სიცრუი სული ყოველთვის გეტყვით, რომ არსებობს სხვა ნათელიც უფლის სიტყვის გარდა. იგი ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ ახლა ახალ ერაში ვიმყოფებით და რომ ღმერთი აღარ გულისხმობს იმას, რაც მან ოდესღაც თქვა. ეს სულები გველის სიტყვებს იმეორებენ. ნუ მოუსმენთ ღმერთს, თქვენ იყავით საკუთარი თავის ღმერთები. მრავალ ადამიანს მხედველობიდან რჩება ეს, რა მე თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ტყუილი იზოლირებულია აშკარა ჯადოქრებისგან და სატანის თაყვანისცემისგან. თუმცა უფრო ხშირად სიცრუის სულები და დემონები ორივენი ერთ რამეზე მიანიშნებენ მაშინ, როდესაც სულ სხვა რამ აქვთ ჩაფიქრებული. თუ თქვენ ქრისტიანი ხართ, ისინი ვერ მიიღებენ თქვენ სულს. ამიტომ ყველანაირ ღონეს იხმარენ, რომ ხელიდან გამოგაცალონ თქვენი ძალაუფლება და დააბინძურონ თქვენი ჭაბურღილი. ძალიან ბევრი რამ, რაც უხთაობას წარმოადგენს ქვეყნიერებაზე, ძალიან გავრცელდა ჩვენს დროში. ჩვენ მკაცრად ვართ გაფრთხილებულნი. ოღონდ უხვთო და დედაბულს ხაპრებს მოერიდე და ხვთის მოსაობაში გაიწაფე, ვინაიდან ხორციელი წრთნა ნაკლებად სასარგებლოა, ხვთის მოსაობა კი ყველაფერში გამოსადეგია. რადგან სიცოცხლეს აღგვითქვამს, აწყოშიც და მომავალშიც. პირველი წიმოთეს მეოთხე თავის მეშვიდე და მერვე მუხლები. ნუ დაუშვებ შეცდომას იმის წარმოდგენით, რომ ეს დედაბრული ზღაპრები ბავშური და უნებელია, რადგან აღწერილია, როგორ სუადგილო და სულიერი. ეს ასე არ არის. ეს არ არის ზღაპრები ან იგავები, რომლებიც ფანტაზიაშია ჩაქსოვილი, რათა ჭეშმარიტება გვასწავლონ. მათი მეშვეობით. ესენი გახლავთ დემონების დოქტრინები, რომლებიც გამოგზავნილი არიან რათა მოკლან, მოიპარონ და გაგვანადგურონ. არ არსებობს ჭეშმარიტის სიბრძნე ღვთის ჩარევის გარეშე. იესო არასოდეს არ ჩერდება იქ, თუ რისი მოსმენა გსურს ჩვენ. იგი უფრო შორს მედის და გეუბნება იმას, რისი მოსმენაც გჭირდება. წყლის სამოღება ჩვენი ჭიდან. თითოეული ჩვენგანი შიგნით ნამდვილი ჭაა. ეს არის ჩვენი სული, ადგილი, საიდანაც უნდა ამოხაპოთ წყალი. იერემია მათ ჭებს უწოდებს, რადგან ორი ბოროტება ჩაიდინა ჩემმა ხალხმა. მე, ცოცხალი წყლების წყარო, მიმატოვეს და ამოკვეთეს თავიანთ თვის ჭები, დანგრეული ჭები, წყალს რომ ვერ იგავებენ. იერემიას მეორე თავის მეცამეტე მუხლი. ჩვენი სული, ჭაბურღილები შეიძლება მერყეობდეს მცირე წყლიან ჭიდან ძალიან ღრმა ჭამდე. წყლის დონემ შეიძლება აიწიოს ან დაიკლოს ჩვენი უნარის მიხედვით. ნიშნელობა არ აქვს, თუ რამდენად ღრმაა ჭაა, 
თუ იგი დანგრეულია, ვერ დაიკავებს წყალს. დროთა განმავლობაში ჭა შეიძლება გაღრმავებულ და გამაგრებულ იქნეს. ჭის მსგავსად ჩვენი სულიც ჭურჭელს ან კონტეინერს წარმოადგენს. მასში ჩვენ ჩვენს ყველაზე ძლიერ სურვილებსა და შიშებს ვინახავთ. ზოგჯერ ჩემი სულის ჭის წყალი უძრავად დგას. სხვა დროს მე ვგრძნობ თუ როგორ მოედინება იგი. თუმცა წყალი ყოველთვის იქ არის, მიუხედავად იმისა, ჭაც არიელია, ნახევრად სავსეა, თუ გადმოედინება. უძველეს დროში მტერი აბინძურებდა ჭებს, რამე თუ ისინი აცნობიერებდნენ, რომ წყალი სიცოცხლის წყაროს წარმოადგენდა. ცხოვრების უხეშ მონაკვეთებსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება. როდესაც ვგრძნობთ, რომ ჩვენი ჭა გადავსებულია, შეგვიძლია გავხსნათ იგი და ხმის ამოღების საშუალება მიუცეთ ჩვენს ღრმა მწუხარებასა და სურვილებს. როდესაც თავს გრძნობთ მოღუშულად, გაბინძურებულად და შესაძლოა გაბოროტებულადაც კი, ზოგჯერ მხოლოდ და მხოლოდ საგალობელია საჭირო ჩემი ჭის გადახდისა და სულის დარწყულებისთვის. სიცილი ოჯახთან და ღვთის მოსავ მეგობრებთან გატარებული დრო აავსებს ჭას. წმინდა წერილის კითხვა, დღიურის წარმოება და ლოცვა ისევე მარწყულებს, როგორც წყლის დალევა ცივი ნაკადულიდან ცხელ დღეს. წარსულის მქონე ქალები ჩვენ ყველას გვაქვს წარსული. ზოგიერთი ჩვენგანის წარსული სკანდალურად მრავალფეროვანია, ვიდრე სხვების. ზოგიერთ ჩვენგანს კარგი წარსული აქვს, ზოგიერთ კი საშინელი. სინამდვილეში მთავარი არ არის ის, სასტიკი იყო თქვენი წარსული თქვენს მიმართ თუ კეთილი. უდიდესი საფრთხე იმალება მცდელობაში, იცხოვრო წარსულით. ჩვენ არ ვიყავით შექმნილნი იმისთვის, რომ დიდების ან სირცხოლის ჩრდილში გვეცხოვრა. ღმერთმა შეგოქნა იმისთვის, რომ აწყოს შუქზე ვიცხოვროთ და თან მომავლის შუქს შევყურებდეთ, რომელიც უფრო და უფრო კაშკაშა ხდება. ეს არის წმინდანთა გზა. მსმენია, რომ ადამიანურ ბუნებას აქვს ტენდენცია, უკან იყუროს და წარსულზე ილაპარაკოს, მაშინ როდესაც ღმერთი წინ იყურება და ჩვენს მომავალს აცხადებს. კარგი ადამიანთა ისტორიების მოსმენა, მაგრამ წინსვლისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ მათი ოცნებები. რა კი მოგზაურობ და სიტყვით გამოვდივარ, წილად მხდა პრივილეგია, ათასობით ქალისთვის მეთქვა იმედი სიტყვები. ეტო განახას თუ როგორ გაანათა გაგების შუქმა მათი სახეები როდესაც გაბედულად განვაცხადე თქვენ ცხოვრებაზე განხორციელებული შემოტევებს საქმე აქვთ უფრო იმ პიროვნებასთან რომელიც თქვენ მომავალში გახდებით და არა იმასთან რომელიც წარსულში იყავით უეც რა ისინი ხდებიან რომ მათი ამბავი ჯერ არ დასრულებულა ისინი აცნობიერებენ რომ მათ ცხოვრებაში სტრატეგიული ბრძოლა მიმდინარეობს და რომ მტერი მიზან მიმართულად და მეთოდურად ებრძვის მათ. იმ მომენტში ისინი აცნობიერებენ იმას, რაც მსურს, რომ თქვენს იცოდეთ. ეს არ არის კავშირში თქვენს წარსულთან. ამჟამად ეს ყოველთვის თქვენს მომავალს ეხება. დიახ ჩვენს არჩევანს შედეგები მოსდევს, ეს გასაგებია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ რა ჩაიდინეთ თქვენ, ღმერთი უკვე თქვენს წინ წავიდა და გზა გაიყვანა იქ, სადაც თითქოს და არანაირი გზა არ ჩანდა. თქვენ უკან იხედებით და წარმოიდგენთ რომ თქვენმა მოქმედებამ დაკეტა ის ერთადერთი კარი, რომელიც გქონდათ. იცით ეს ტყუილია. დიახ კარი დაკეტილია, მაგრამ თუ შემობრუნდებით, დაინახავთ რომ სხვა კარი გელოდებათ. შესაძლოა იგი სხვანაირად გამოიყურებოდეს და უფრო რთულიც იყოს, მაგრამ თუ ღმერთთან ითანამშრომლებთ, იგი ყოველთვის მიგიყვანთ იქ, სადაც საჭიროა თქვენი ყოფნა. ღმერთი ყოველთვის მოქცემთ საჭირო ინსტრუმენტებს ღრმა და გამაგრებული ჭის შესაქმნელად, რათა ამ ჭიდან სვათ წყალი. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მრავალი ჩვენგანი ზის გაბრზებულ და თითქმის უწყლო სურვილის ჭასთან და ტირის. ჩვენ ვამბობთ, ნეტა ვარ გამეკეთებინა ეს, მე ყველაფერი გავაფუჭე. შეუძლებელია, შენ ჩემო ლამაზო მეგობარო, ასეთი ძლიერი არ ხარ. თუ შენ წარსულის მქონე ქალი ხარ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მომავალი არ გექნება. იყო წარსულის მქონე ქალი არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს აქვთ უფლება, შენი მომავალი აკონტროლონ. შენი მომავალი ღვთის ხელშია, ის აკონტროლებს მას. ნეტარი ავგუსტინე კარგ რჩევას გვაძლევს, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დავიწყოთ ჩვენი ჭების გაღრმავება. მახლა ასლაკ სურთ, დაბლა ჩასვლით დაიწყეთ. გეგმავთ კოშკის აგებას, რომელიც ღრუბლებს განგმირავს. ჯერ საფუძველი ჩაუყარეთ თავმდაბლობას. იესოს ცხურია, 
შეგუხდეს ჩვენ ჩვენს ყველაზე დაბალ დონეზე და არა ერთხელ არამედ მრავალჯერ ძალიან ხშირად ჩვენ უგრძნობთ საჭიროებას შევხდეთ მას გადარჩენი საწყის მომენტში მხოლოდ იმისთვის რომ ვიფიქროთ რომ მან მიგვატოვა რათა აქედან ჩვენით განვაგრძოთ სვა არაფერია ამაზე უფრო შორს მყოფი სიმართლესთან ჩვენ ხდებით მას პირველად როგორც ხსნის უფალს და შემდეგ კვლავ და კვლავ ხდებით თავმდაბლობით როგორც მას ვინც აღადგენს ჩვენს სულებს და შეაკეთებს ჩვენი გულების გაბზარულ ჭებს დაბალ წყლებში დახშობა როდესაც წუთნებს გავდიოდი რა თამაშველი გამხდარ იყავე გავიგე რომ ყოველ წელს მრავალი ადამიანი იხშობა წყლის თითქოს და უსაფრთხო სიღრმეზე სამ ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფში შედიან ძალიან ახალგაზრდები ხუთი წელი და ქვემოთ ახალგაზრდა და წინდა უხედავი მამრობითი სქესის წარმომადგენლები 20 წლიდან 25 წლამდე და ხანდაზმულები 3 წელზე ზემოთ საინტერესოა რომ წყალში დამხრჩოლ მსხვერპლთა დაახლოებით ნახევარი უსაფრთხო დონის მქონე 6 ფუტის სიმაღლის წყალში იხრჩობა მათ პანიკა იპყრობს და ვერ აცნობიერებენ თუ როგორ გამოიყენონ მათ ირგვლივ არსებული გარემო სწორედ ამის გამოა რომ ადამიანთა დიდი პროცენტი სამი ან უფრო დაბალი ფუტის სიმაღლის წყალში იხრჩობა ამ დროს მათ აზროვნების უნარი რომ ჰქონდეთ მიხვდებოდნენ რომ შეუძლიათ ფეხზე წამოდგნენ და იდგნენ ვიდრე ვინმე მათ დახმარება შეძლებს ან დასხდნენ წყალში ან სულაც დადგნენ ფეხზე და უსაფრთხო ადგილზე გამოვიდნენ ფეხით ყოველთვის სიღრმე არ არის მკვლელი უბედური შემთხვევა ხდება დაბალ წყლებში პანიკის დროს წინდა უხედავი ახალგაზრდები სათანადოდ არაფასებენ წყალს და საკუთარი თავი დაუმარცხებელი ჰგონიათ ამიტომ მოდი ნუ მივეკუთნებით დაბალ წყალში დამხრჩოლ ქალთა შთამომავლობას მოდი მივცეთ საშუალება სული წმინდას ღმად ამოთხაროს ცოცხალი ჭა როდესაც დასრულდება ეს მიწიერი სიცოცხლე ჩვენ ყველას გვინდა მოვისმინოთ კარგი სიტყვა კარგი აღწერს იმას თუ როგორ გააკეთეთ თუ როგორ გავაკეთეთ ის რისთვისაც ვიყავით მოწოდებული არ არსებობს ისეთი რამ რაც სრულყოფილად იქნებოდა გაკეთებული ადამიანის ცხოვრების ან სიყვარულის სქემაში არიან მხოლოდ არასრულყოფილი ადამიანები რომლებიც კარგად აკეთებენ ამას ეს სიტყვა კარგი საჩუქარია თითოეული ჩვენგანისთვის ეს არის სიტყვა რომელიც ნიშნავს ჯანსახს და გონივრულს იგი აღწერს ადამიანებს ვინც მარცხს განიცდის და ეცემა მაგრამ ყოველთვის ფეხზე დგება ჩვენ ყოველთვის ფეხზე უნდა ავდგეთ დაცემის შემდეგ ასეთი პოზიცია უნდა დავიკავოთ თუ გსურს განვავითაროთ ის სიღრმე რომელიც დაგვიცავს მოუსმინეთ თუ როგორ თარგმნის ფეშენის თარგმანი იგავების 24 თავის მეთექვსმეტე მუხს რა მე თუ ხთის მოყვარულები შესაძლოა წინააღმდეგობას წააწყდნენ და შვიდჯერ დაეცნენ მაგრამ ისინი არ შეწყვეტენ კვლავ და კვლავ წამოდგომას წინააღმდეგობა ცხოვრების უნივერსიტეტს წარმოადგენს თითოეული კლასის სწავლება შესაძლოა შეფასდეს იმით თუ თქვენ რად გიჯდებათ კიდევ ერთხელ წამოდგეთ ფეხზე წამოდგომა სარკეში ჩახედვა და იმის აღიარება რომ შეგეშალოთ შესაძლოა რთული იყოს და ძვირადაც კი დაგიჯდეთ მაგრამ უმართლოთათვის წაბორძიკება შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს მაგრამ უმართლონი მხოლოდ ერთი უბედურებით იქნებიან დაცემულნი და ვერასოდეს წამოდგებიან ფეხზე მახსოვს როგორ ვაკვირდებოდი ორი შესანიშნავი და ნიჭიერი ლიდერის ცხოვრებას რომლებიც ერთნაირად წაბორძიკდნენ და დაეცნენ მაგრამ რომელთაც სხვადასხვა გვარი რეაქცია ჰქონდათ აღდგენის პროცესზე ერთი პასტორი დაემორჩილა იმ გეგმას რომელიც მისი გუნდის წევრებმა და აღდგენის გუნდმა წარუდგინეს მას ეს გეგმა ბევრს მოითხოვდა ლიდერისგან მისი მეუღლისგან და ოჯახისგან მათ მიატოვეს ქალაქი სადაც მეგობრების გარემოცვაში ცხოვრობდნენ ამდენი ხნის მანძილზე დატოვეს მათ მიერ დაფუძნებული ეკლესია ისინი ახალ ეკლესიას შეუერთდნენ რომელიც მათი განკურნების პროცესში დაეხმარებოდა მათ ყველაფერი მიატოვეს რაც მათთვის ნაცნობი იყო რა მე თუ სჯეროდათ რომ ასეთი მიდგომა ყველასთვის საუკეთესო გზა იქნებოდა განკურნების მისაღებად დარწმუნებული ვარ რომ დრო და დრო ისინი იფიქრებენ რომ მათ მეტისმეტად დიდი მსხვერპლის გაღება მოსთხოვეს და რომ უსამართლოდ მოექცნენ ვიცი რომ ისინი გულნატკენებიც იქნებოდნენ იმ ადამიანების მხრიდან სისხლის გამოხატვით რომელთაც მეგობრებად მიიჩნევდნენ სადაც ადამიანები არიან ჩართულები იქ ყოველთვის აქვს ადგილი შეცდომას 
მაგრამ მათ თავიანთი გულები წყენისაგან დაიცვეს და აირჩიეს ყოველი დღე კარგის მოლოდინში გაეტარებინათ და წარსული არეგლოვათ. ჯონმა ამ ლიდერთან ერთად ისადილა მისი მშვიდი სეზონის დროს, როდესაც იგი ისვენებდა. კლავაც მსახურებას იწყებდა, სწავლობდა და განკურნების პროცესს გადიოდა. დრო გავიდა. ისინი წინსვლას განაგრძობდნენ. ახლა ეს ოჯახი ჯანსაღია, მათ ქორწინებას არაფერი ემუქრება და მათი შვილები წარმატებულები არიან. ისინი მჭიდრო კავშირში არიან ეკლესიების დამფუძნებელ ორგანიზაციასთან ამერიკაში. ეს კავშირი საშუალებას აძლევს მათ, ღიად გაუზიანონ სხვებს საკუთარი ცხოვრებისეული გაკვეთილები, დაეხმაროონ სხვა ლიდერებს განკურნების მიღებაში და არ დაუშვონ სხვა ლიდერების დაცემა იქ, სადაც თვითონ დაეცნენ. მე მანამდეც მიყვარდა ეს ოჯახი, მაგრამ ახლა უფრო გაიზარდა ჩემი პატივისცემა მათ მიმართ. ძალიან მადლობელი ვარ რომ ისინი არ დარჩნენ დაცემულ მდგომარეობაში. დაცემის შემდეგ ისინი კვლავ და კვლავ დგებოდნენ ფეხზე. ეს რთული იყო, მაგრამ მათ ბოლომდე გაუძლეს. მეორე ლიდერი და მისი ცოლი სულ სხვანაირად მიუდგნენ ამას. მახსოვს რომ ჯონმა ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა ამ ლიდერს. მასში ჯონმა გამხნევა იგი და უთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა, იგი არ უნდა დანებებოდა. ის დაითანხმა, მაგრამ მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუძლეს. მათ გადაწყვიტეს გამოთიშოდნენ პროცესს. მათ იფიქრეს, რომ ის რასაც ლიდერები ითხოვდნენ მათგან, გონებასთან შორს იდგა და რომ ისინი უსამართლოდ ეპყრობოდნენ მათ. შესაძლოა, ეს რაღაც დონეზე სიმართლეც იყო. ეს მხოლოდ იესო მიცის. ტრაგედია იმაში მდგომარეობს, რომ წყენა მისინი კვლავ იმ ჭაობში ჩააგდო, რომლიდანაც ჯერ ახლახან ამოვიდნენ. ისინი ექსპერტები გახდნენ იმაში, თუ რაოდენ ცუდად მოექცნენ მათ. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვისარგებლეთ იმით, რაც მათ მათი ცხოვრების გზაზე შეისწავლეს. მეორე გზა, რომლის მეშვეობითაც დაცემას გზიდან გადაყავხარ. ეს არის როდესაც საკუთარ წაბორძიკებას ცხოვრების საშელად აღიქვა და არა ცხოვრების გაკვეთილად. ის ფაქტი, რომ დაიცი, არ გაქცევს შენ წარუმატებელ ადამიანად. თუ ცოცხალი ხარ, არასასურველ გარემოებებთან მოგიწევს გამკლავება. ნუ ფიქრობ, რომ ზოგიერთი ადამიანი გამონაკლის წარმოადგენს. უბრალოდ ზოგიერთი ადამიანი უფრო მეტი სულგრძელობით იტანს სირთულეებს, ვიდრე სხვები. საკმაოდ ბევრი რამ მინახავს იმისთვის, რომ ვთქვა, შეუძლებელია სირთულეების თავიდან არიდება. ადამიანები გულს გატკენენ, ან იმეც გაგიცრუებენ. ზოგიერთი ამას განგებ გააკეთებს, სხვები კი გაუცნობიერებლად. ცხოვრება ჭრილობებს მოგაყენებთ, ან საუკეთესო შემთხვევაში უსიამოვნებებს მოგიტანთ. უბედურება ყველა ადამიანს ხდება გარკვეულ დროს და გარკვეულ დონეზე. ეს არის მშვენიერი ჭეშმარიტება. მრავალი რამ ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში, იმდენად მტკივნეული, რომ ფიქრობდი, არასოდეს დამავიწყდებოდა. მაგრამ ახლა მათი უმრავლესობა თითქმის აღარც მახსოვს. რატომ, მე ავდეკი და ისევ განვაგრძე გზა. რა კი გზა განვაგრძე, ახალ წინააღმდეგობებს წავაწყდი. ჩემი ხიდის ქვეშ იმდენმაც ყალმა ჩაიარა. რომ იმან რაზეც მეგონა რომ ვერასოდეს გადავლახავდი 20 წლის ასაკში მაგისტრის წოდება მომანიჭა 50 წლის ასაკში თითოეული ჩვენი წაბორძიკება რაღაცის სწავლის კიდე ვერც შანს წარმოადგენს ჩვენ ვიწყებთ დაბრკოლებისა და საფრთხეების გარჩევას ვამოწმებთ შეკრული გვაქვს თუ არა თასმები ჩვენ ხთის სიტყვას კითხულობთ რათა მან გზა გაგვინათოს დაცემის შემდეგ ყოველი წამოდგომის შემდეგ ჩვენი უნარი იზრდება ჩვენი ჭები უფრო ღრმა ხდება და უფრო მეტი ადგილი ეთმობა სული წმინდის სიცოცხლის წყლებს. ერთგული დასასრული. მოდი ახლა ჩვენ სიტყვის ჭა, მეორე მნიშვნელობას გადავხედოთ. ჭა გულისხმობს წყლის წყაროს, როგორიცაა ნაკადული ან შადრევანი. როდესაც სიცოცხლესა და ძალას ცოცხალი წყლის წყაროდან ხებულობთ, ჩვენ დარწყულების წყაროდ ვიქცევით ხვებისთვის. ცოცხალი წყლის ღრმა ჭებმა იციან რომ მათი წყარო ამოუწურავია. ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები გვიყურებენ ჩვენ, ისინი ხვთის უსასხვრო ერთგულებას ხედავენ. კარგად გაკეთებული საქმე სისრულესთან არის დაკავშირებული. ბიბლია სავსეა ამბებითა და იგავებით, კარგად და ცუდად დასრულების შესახებ. აქ ვკითხულობთ ნოეს შესახებ, რომელმაც წლები მოანდომა დიდი კიდობნის მშენებლობას. აგრეთვე ვკითხულობთ სამსონის შესახებ, რომელმაც კოლოსალური შეცდომის მიუხედავად ღთაებრივი ძალის სანახაობრივი დემონსტრირებით დაასრულა სიცოცხლე. აქ არის პეტრე, რომლის მიერ ქრისტეს უარყოფამ 
და პავლე, რომლის მიერ ქრისტეს დევნამაც საფუძველი ჩაუყარა მათ მსახურებას. მათ საპირისპიროდ აქ არის კაცი, რომელმაც მშენებლობა დაიწყო ისე, რომ წინასწარ არ დათვალა ხარჯები. მან კარგად დაიწყო, მაგრამ შემდეგ მას დასცინეს იმის გამო, რომ ვერ დაასრულა დაწყებული. ლუკას მეთოთხმეტე თავის 27 და 29 მუხლების ჩათვლით. აგრეთვე დაწერილია მსახური შესახებ, რომელსაც ერთი ტალანტი მიანდეს, რომელიც მან მიწაში ჩაფლა თავისი ბატონის მოსვლამდე. მონეტები არ მრავლდება მიწაში, ამიტომ როდესაც მან ის ამოთხარა, მხოლოდ ის მიიღო, რაც დასაწყისში ჰქონდა. რა კი მან იქ დაასრულა, სადაც დაიწყო, ამის გამო მას ბოროტი უწოდეს და გარეთ გააგდეს. მათ ეს 35 თავის 14 და 28 მუხლების ჩათვლით. ის რასაც ეს ამბები გვიამბობენ, ეს საბოლოო ჯამში არ ეხება იმას, თუ რა ტემპით მივდივართ, არამედ იმას თუ როგორ ვასრულებთ ჩვენ სარბიელს. გამუდმებული, ერთგული, უდრეკი მორჩილება, ყოველთვის მოგებული დარჩება აქტივობისა და ენთუზიაზმის შემთხვევაში, აფეთქებებთან შედარებით, და თუ წაუბორციკდით გზაზე ან წავიქეცით კიდეც, მაგრამ თუ თავს მაღლა აუწევთ და სწორი მიმართულებით გავაგრძელებთ სვლას, ღმერთი სახლში მიგვიყვანს. ამ ცხოვრების მოგზაურობის კარგად დასრულება ჩვენგან იმას მოითხოვს, რომ ღრმა ჭები ამოვთხაროთ, რაც მიწყუნა საჭიროებს, რომ ერთგულად დავასრულოთ ის, რაც დავიწყეთ. ყველა შეუძლია სურვილის ჭის ამოთხრა, მაგრამ ჩვენ გვინდა ამოვთხაროთ ღრმა ჭები, ცხოვრების ცისტერნები, რომლებიც ღვთის სიტყვით არის გაღრმავებული და სული წმინდის განმახლებელი შადრევნებით არის განახლებული. სწორედ აქ შეიძლება უფლის დიდი ჯილდოს, სიცოცხლისა და მისი უბადლო აღთქმის პოვნა.